به نام خدا بیننده های عزیز سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید پارلمان یگانه نهاد است که به صورت مستقیم توانایی تحت فشار گذاشتن حکومت را برای آوردن اصلاحات جدی دارد استیضاح وزرای دفاع داخله و رئیس امی امنیت ملی در رو بر روز دوشنبه این فرصت را فرام خواهد آورد که اقدامات جدی برای بهسازی نهادهای امنیتی و رهبری آنها انجام شود برای بحث بیشتر آقای غلام عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نمایندگان آقای صادقی زاده نیلی عضو مجلس نمایندگان و منتظر آقای دکتر نبی مزداق آگاه امور سیاسی هم هستیم و برنامه بسیار خوش آمدین و شما آغاز میکنیم آیا واقعا فردا استیضاح خواهم شد ای وزرا بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما همکار عزیز خدمت مردم افغانستان البته تصمیم پارلمان یاسند که فردا وزیرای سکتور امنیتی را استیزا کنند فردا ببینیم که حکومت افغانستان قسمی که قبلا وزیرایی که از طرف پارلمان رای نگرفتن اونا هنوز دولت خود باقی هستند هنوز سرنوشت اونا معلوم نیست بهتر بود که در قدم اول اگر پارلمان کار میکردن وزیرایی که قلب قل قبلا سلب صلاحیت شده بود اونا با سرنوشت معلوم میشد که آیا به تصمیم پارلمان احترام گذاشته میشه یا نمیشه و می سزون شوه که استیزا شوه دوباره وزیرا پس در کرسی های خود بنشینن و بیاین حرف پارلمان و استیزای پارلمان به جای خود باقی بونه البته با استیزای وزیرا هم کار نخواهد شدن به خاطر که تاداب امنیت ملی افغانستان، پولیس افغانستان، اردوی افغانستان تاداب از قومی گذاشته شده و کسی که شایسته سالار است، کسایی که لیاقت داره، کسایی که تجربه خوب دارن اونا نیستند، امروز اردوی ما اجازه بتن مسئلش میده من میخوام میره به اضافه بکنم، کجایش کجا قومی است؟ ما از یک آمیر اوزه گرفته تا یک پولیسی که در یک جبات جنگ می جنگه اینا قومی هستند اینا از طرف گروپ های معرفی شده یا از طرف تیمی رئیس جمهور است یا رئیس اجرایه هست یا از پارلمان است یا از یک رهبر سیاسی هستند تنها وزیرا هم نمیتونه که کاری بکنن یک آمیر اوزه را باور کنیم که بعضی وزیرا نمیتونه که تبدیل کنه پشت از او ده نفر استاد هستن از او حمایت میشه خب این مردم افغانستان زم... است همین مردم افغانستان است همین مردم افغانستان, همی مردم افغانستان هستن اردوی ملی پلیس ملی امنیت ملی را به حالتش بگذاره کسی که شایسته سالار است اونا را بانن که در اس بین رئیس جمهور افغانستان یک چیز یک چیز آقای ابراهیم زاده اضافه بکنین هدفتان از شایسته سالاری چی معنا داره کسایی که تجربات خوب, خوب دارن کی کی با تجربه داشت همین کسایی که اصلا کارشون تجربه دارن هر کان هر بستن در خارج درس خواندن هر کدامشان وزیر صاحب داخلی ما ماستری داره در بخش امنیتی و بخش دفاع ماستری را بعدا یک تعداد از اینا ماستری را خب بعدا اجازه بدین آقای وزیر دفاع بعد از وز... بعد از وزیرای تانوز عسکری نکده شاگر سکنگر سنا میفهمه همین وزرای چی را میگین اجازه بدین وزرای امنیتی را میگین وزرای امنیتی کسایی که تجربات خوب خوب دارند در زمان قبل حکومت های قبل پیش از او کار کرده بودند از تجربات اونا کار بگیرند این تنها نیست که با رتبه بتونه یک آدم وزیر شوه رتبه در ده, ده, ده سال دوازده سال رتبه ها فروخته شد با بوجی ها رتبه فروخته شد توسط پول کسایی بودند که عسکری نکرده بودند امروز تورن جندال دگر جندال هستند کسی است که تجربه دارند واقعا عمر خود در رای وطن، در جنگ، دفاع از وطن اونا بودند همیش تجربات خوب دارن باید از اونا استفاده کنند بیر مثال بتین، مثال اجازه بتین، جندال جمعه اسک خیر است که در رژیم خلق پرچم بود و هم افغان است از آران از داخل افغانستان بوده از تجربه اونا کار بگیرن فرید احمد مزدک و کسای دیگری هستند که بودن در زمان حکومت نجیب بود بعد از حکومت نجیب در دوران مجاهدین بودن از اینا کسایی که واقعا میتونه جندال فوزی آدم بسیار با تجربه هست 
بسیار جنجالای خوبی داره ما اگر اسمش شما کسایی بگیریم بعد شما کسایی را شما کسای را نام میگیرین که در در نظام اون مو کسا خوست سقوط کرده بود ننگرهار دولت سقوط بود بسیاری از ولایت ها و لوگر اکثریت جایش در سقوط بود امو زمان امو تر بود سب شما یک وزیر دفاع شما یک گردی مصرفی داشتین در زمان دکتر سیب نجیب الله در زمان دکتر نجیب الله بهترین حکومت داشتین شما کجای حکومت بود امنیت سرتاسری بود انتحار نبود انفجار نبود تمام پاکستان خب محلفی انتحار تمام پاکستانی ها آمدن حمله کردن در جلال آباد شکست خوردن چهار اطراف افغانستان اگر دهات افغانستان اطراف افغانستان مجاهدین می جنگیدن داخل شهر آرام بود امروز در مرکز شهر دارم نیست پولیس مصروفی از این هست که از کراچی چه قسم پول بگیره از دکاندار چه قسم پول بگیره کسی که بلند منزل جور میکنه از او چه قسم پول بگیره هر عامل اوزید باور که فروخته میشه باید از تاداب درست شوه از بردمن گرفته از اسکر گرفته تا آمرین اوزه تا قماندانی امنیت تا وزارت دفاع فرض کو که پارلمان سه تا وزیر را برکنار کرد تاداب چی میشه؟ <تصفيق> کسایی که قبلا است باید از بالا تا پایین جور شوه این نمیشه که با پس کردن سه وزیر سه تا وزیر دیگه بیاید بر چوکی خود بشینه دنیا افغانستان آرام شوه باید تمام اردوی افغانستان پلیس هم افغانستان امنیت ملی افغانستان هر کس خب دوازای به خود هم معجزه شوه نه شما معجزه کرده میتونید نه حکومت افغانستان معجزه کرده میتونید خاص پس د پس کردن سه وزیر هم جای را خاط نگیره سه تا وزیر دیگه می باز نمیتونه که او یک قماندان یک امیر اوزی خود برطرف کنه نمیتونه قماندان امنیه خود برطرف کنه شخص قماندان بعضیش با رئیس جمهور تماس داره بعضی با رئیس جمهور تماس داره بعضیش با رهبرای سیاسی تماس داره اینها باید دست از سکتور امنیتی ور دارن سکتور امنیتی را به حالت خودش بگذارن کسایی که رتبه رتبه های پایان یک بار اینا رفتن جندال شدن دگر جندال شدن درست است اینا جندالی را گرفتن به اثر واسطه به اثر پول مگر کار بگیرن در اصل امنیت افغانستان باید یک به شکلی یک گروپی باشند که همیش امنیت افغانستان مردم افغانستان از نان کرده به امنیت ضررت داره سکتور امنیتی باید یک گروپ اپراتیفی داشته باشه که شب رو سر پلان کار کنند خب اگر سوالی باشه که چرا شما فشارهای لازم نداشتین در طول حیات سیاسی تان در پارلمان حد الاقل میتونسته این همین مسائل که امروز بر رسانه ها میگین و با مردم شریک میسازین ای را با بزرگای شریک میساختین اجازه بده که ما تا تاخیر بده اجازه بده ب... هر روز صدای ما افتید پارلمان نه توب داره نه تانگ فقط یک جای قانونگذاری است باید از اعمال حکومت نظارت کنه و نظارت کرده نتانستیم کسی را که باید خواهین بود باید در سارانوالی معرفی میشد حمایت شد از طرف گروپ ها پارلمان هم وقتش تمام است روز خود با حکومت تیر کرده رایستن میگن نشوه که یک روز پارلمان ها بگویه که پارلمان منحل امروز پارلمانی که پارلمان باشه حکومت هیچ کاری کرده نمیتونه هیچ کاری کرده تمام اعمال حکومت نظارت میکنه ما وزیر پس کردیم سلب صلاحیت کردیم امروز هر روز وزیر در کرسی خود باقی است خیلی پس چی شد پارلمان؟ <تصفيق> تشکر عزیز یا چی کرده میتونیم ما تو نه تام هیچی نداریم در اختیار که بریم وزیر بگوییم که وزیر صاحب اگر از چوکی نمیخیزی ما شما رو با توپ میزنیم فقط از پارلمان رایش است و قانون است که بعد بالا از اونا تطبیق کنه ما رای خود گرفتیم برای اون وزیرا رای خود گرفتیم چرا هر روز از وزیرا در کرسی های خود باقی است این باید از حکومت افغانستان سوال شود تشکر آقای لی آقای برمزاده بی باور هستند که سی وزیر اگر استیزا کنیم جای نمیگیره شما از صدا باید آغاز بکنین فکر نمی کنین ناوقت است بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت شما و همچنین مهمان محترم شما بیندگان محترم برنامه و عرضش مخیری من به این باور هستم بحث امنیت یک بحث بسیار امده و اساسی و پرشالیش است عباد مختلف و آسی و گسترده در قسمتی از بحث را جناب وکل سایی بشاره کرد قسمتی از قابل توجه هست بله سه تا نهاد امنیتی ما که امروز سه شخصیت در رأس از قرار داره اینا مدیرای اجرایی هست که پارلمان افغانستان با اونا دسترسی داره اما پشت پرده و یا در عقبه از اینا بحث های کلان مطرح هست که زیاد پارلمان افغانستان با او دسترسی نداره که ما با گوش های از نو اشاره میکنیم 
شخص جناب رئیس جمهور خودش بر فعلا متاسفانه با برخورده هایی که انجام می با وضعیتی که تمام اختیارات را در اختیار خود گرفته یک مشکل شد در افغانستان جناب رئیس جمهور باید به گونه ای رویه می کرد که وزارا صلاحیات ها و اما وظایف خود به شکل سی انجام میداد اما آقای رئیس جمهور تمام اختیارات را متاسفانه متمرکز کرده و یک حکومت متمرکز در افغانستان در شرایط فعلی پاسخگو و جوابگو نیست یک مشکل است مشکل دیگه ای که حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث ازی شده که مشروعیت جنگ را برای مخالفین نظام با وجود بیاره وقتی که در کشور شما خارجیات از سالهای متمادی حضور داره و این خارجی ها دارای رول و نقش عمده و اساسی هست این باعث چیز این میشه که سربازگیری برای نیروهای مخالف آسان شوه توجیه جنگ برای از آشان آسان شوه و مشروعیت جنگ اونا در با آسانی در بین مردم پیدا کنه بس سیوم کشور همسایه ای که از دیر باز نگاه هایی که بر افغانستان داره و افغانستان قوی و قدرتمند را در کنار خود نمی برتابه و افغانستان نمی تنه تحمل کنه به دلیل اختلافات امیق و رشادداری که در بحث خط دیوران ما شما داری و بحث های دیگه اینا آمیلی تأثیر گذار در وضع نامنی و وضع ثبات کشور ما هست آقای نولی میخوایم چیزهای رضافه کنم در صحبت هایتان فکر نمی کنیم رئیس جمهور این قانون برش اجازه میده که اختیارات کل داشته باشه من حیث رئیس اجرایه در کل قوا دونی که وزرا را تعیین کرده به خاطر کار وقتی که وزرا را به شما میفرسته و شما رای میتین به این معنا که تمام مسئولیت شما باید به با عهده بگیرین گپ سیومی که شما از تناس پاکستان یاد میکنین ایران روسیه امروز روسیه در رسانه خود اعلان میکنه که طالبا را تسلیحاتی میته یا مهمات مهمات توزیع میکنه پس مشکل کار در کجاست در ارتباط با صلاحیات ها و وظایف رئیس جمهور بله رئیس جمهور افغانستان طبق قانون اساسی در رأس سه خواه قرار داره هم در رأس پارلمان افغانستان و هم به نحوی در رأس قوی قضایه و, و مستقیما در قوی مجره افغانستان ولی این به این معنا مفهوم نیست که همه چیز در اختیار خود بگیریم این معنا مفهوم یزیر نمی رسانه رئیس جمهور امروز قادی ترین مدیر یک وزارت خانه را متاسفانه در تعینات تقرارش دخالت میکنه این کار به نفع افغانستان نیست وزیره را معرفی کرده برای ما ما هم رای دادیم ولی ما اطمینان داریم که او صلاحیت لازم را برای جناب وزیر نداده آقای رئیس جمهور یک بس بس دیگه غیر از کشور پاکستان مداخلات دیگه ای که در, در, در کشور ما شما جرایان داره یه چیزی که شما گفتید که روسیه اعلام کرده که تصدیحات میده ما یه چیز جدیده تا نوز ما از مدوات نشنیدیم یک بار امریکای دا کرد که روسا با طالبا کمک میکنه که روسا رد کرد ما نمیگیم او کشورها دارای رول نقش است ولی یک قضیه را باید از یاد نبریم افغانستان با سیاست های ناسنجیدی و خام خود یک روز رفتیم در ستاد مشترک ارتش پاکستان سلام می زدیم یک روز آمدیم در هندستان در خانه دشمنش کمکایش رد کردیم یک روز دشمن خواندیم این سیاست ها باعث ازی شد که افغانستان ما بیاییم در, مر... در مهراق جنگی نیابتی قرار بدیم رابطه ما با هندستان اهمیت داره اما تا چی پیمانه باید رابطه داشته باشیم رابطه ما مثلا با پاکستان اهمیت داره اما با چی شکل باشی پیمانه رابطه ما با کشورهای اروپایی و غربی اهمیت داره ما با چی پیمانه به گونه ای نبوده باشد شما ببینید اگر تاریخ افغانستان رو ما مطالعه کنیم هرگاه کشور افغانستان در یک طرفی از قوای بین المللی تکیه کرده یا جانب خاص را گرفته دنیا نه تنها افغانستان بلکه دنیا رو بر آرامش نگرفته وضعیتی را که ما برای فعلا در داخلی کشور داریم باعث ازی شده که ما خود ما کشور خود را بیبریم در مهراق جنگ نیابتی قرار بدیم که این باعث ازی خواهد شد که هم روسیه سار نگران خود در ازی کشور بکنه روسیه نظام این بار بر رسمیت میشنسه روسیه از نظام ما حمایه کرده روسیه در کنار نظام ما, ما, ما و شما بوده ولی وقتی که بحث دایش مصرح میشه کشورهایی هست که دایش را با وجود میاره برای نام ساختن بعضی کشورها این خود به خود حساسیت را با وجود میاره که نسبت به این قضیه در افغانستان حساسیت های با وجود بیاید خب با, با تمام تحلیل که شما داشتین فکر میکنین که جنگ افغانستان 
رابطه میگیره به رئیس جمهور جنگ افغانستان رابطه میگیره به وزیر دفاع جنگ افغانستان رابطه میگیره به وزیر داخله و یا رئیس عمومی امنیت ملی ما فکر میکنم به عنوان نیروهای مجری افغانستان و اینایی که صلاحیت قانونی در دست ازنا هست قسمتش به اینا رابطه میگیره ما تا گفتم تحلیلات خود که چند شاخه داره و چند بود داره قسمتش به اینا برمیگرده اینا در قسمتش تأثیر گذاری داره شما ببینید ما که به سوی استزاه رفتیم کی به سوی استزاه رفتیم وقتی که قلب وزارت دفاع افغانستان که شفاخانه سردار محمد داود خان هست و شفاخانه چارسد بستر مورد حمله قرار میگیره به اندازه یکی وقتی گلوله های از نا خلاص میشه نارنجگاه های از نا خلاص میشه با مای دیسی از نا خلاص میشه تمام مینای از نا خلاص میشه با برچه مردم سر میبره در یک همچه شرایط پارلمان افغانستان تصمیم میگیره که وقتی که یک قدر مثلا به توجه صورت میگیره حق عزیز عزیز که وزارت تلنگور بخوره و با باید اینا را سزا کرد من نمیگم که تمام جنگ افغانستان خدای نخواسته رئیس جمهور افغانستان جنگ را روشن کرده ولی سیاست ها سیاست های ناسنجیده است سیاست ها سیاست های خامه هر موقعی که ما خام بازی میکنی سیاست های ناسنجیده است در نتیجه از او یقینا کشور را میبریم به سوی بحران یقینا توجهات منفی به کشور خود جمع میکنیم اگر این گونه نبوده باشم ما یقین داریم که اگر سیاست های ما سنجیده میبودی شاید وضعیت ما بهتر از این بود ما نمیگیم که خدای نخواسته جنگ اینا با وجود آورده ولی جنگ کسای با وجود آورده ما میتونه جنگ به گونه مدیریت کنه کشور خود را بتونه از منجلاب نجات بده بسیار تشکر خاطر دکتر سب دیر خراغ لی په پام کې د سبا ته پارلمان د کورنۍ چارو وزیر د ملي دفاع وزیر او د امنیت رئیس راو غواړي او سیزه کړي آیا په رښتیا هم دغه درې واړه وزیران او رئیس وکړی شي چې د دوی استیزا یا د دوی سلب صلاحیت کول په افغانستان کې امنیت راولي سلام اول تاسو ته د میز ګډونوالو ته او ټولو لیدونکو او ته زه فکر نه کوم ځکه مونږ ته معلومه ده چې طالبان ټول ژمی تیاری نیسي چې په اوړي په پسرلي کې خپل جنګونه شروع کړي اوس که دا درې دوه وزیران او یو رئیس د امنیت دا استیزا شي دا پارلمان د دوی په یوه څوک راولي څوک یې باید ځای ونیسي آیا دوی په خپله همدې حملو ته تیاری نه نیسي چې طالبان راشي او مونږ په دا راست کې هم هغه مسؤول کسان هم ونه لرو په دې کې شک نشته چې دا دوه وزیران او دا رئیس د امنیت هغومره چې د دوی نه توقع کېده هغومره پرمختګ دوی په خپلو کارو کې نه ده کړی خو رئیس جمهور همیشه ویلي دي چې موږ غواړو چې اردو او پولیس ملي کړو او هغه کسان چې په رښتیا سره یې تعلیم کړی ده مسلکي کسان دي هغه موږ راولو نو زه فکر کوم چې وکیل صاحبان باید ډېر دقت وکړي چې د دوی استیزا او د دوی لرې کول به افغانستان ته څه نقص ولري او خاطر وکیل صاحبان هم دا خبره هم وکړل چې اصلا د دې امنیتي سکتور یا بنسټونه ډېر ملي نه دي دا قومي بنسټونه دي که چېرته بنسټونه ملي نه بیا نو توپیر نه لري چې تاسې وزیر لرې کړئ یا سلب صلاحیت کړئ نن په سنا کې د وزیران خبرې وکړې چې موږ صلاحیتونه نه لرو ګوره اوس دغه درې نفر ود باندې چې موږ خبرې کوو کوم یو قومي ده د رئیس جمهور قوم سره اړیکه لري د تنه د غنه د وزیر داخلی نه وتلې چې هغه په یو حس پورې مربوط ده او صحیح ده ما دا دوه نور کسان خو آزاد کسان دي دا خو کوم قومي موضوع په دوی کې نشته خو افغانستان کې مشکلات دي په هغه کې هیڅ شک نشته دلته مشکلات دي جنګونو دي د اقتصاد ده د امریکا او د روسیې مراقبتونه دي او غواړي چې د افغانستان په یو ډول یا په بل ډول د جنگ میدان بگرزی نو په داسې هم وخت کې زه فکر کوم چې وکیل صاحبان باید ډېر د احتیاط نه کار واخلي تر څو زمونږ حال د بد نه بدتره نشي یو بل خبره هم ډېر ګونګسه ده که چېرته ولسمشر که پارلمان داسې یو تصمیم ونیسي اضطراري حالت به اعلان کړي او په اضطراري حالت کې به د پارلمان دروازې وتړي دغه به د ولسمشر ښه کار یې که دا د ولسمشر په زیان کار ده ولسمشر هیڅ کله او هیچ چا تم داسې نه دی ویلي چې دا غواړي چې پارلمان فرمان صادر کړي چې پارلمان لغوه کړي 
او د ولسمشر په د دوه نیمو کالو کې دیرشو ځلو نه هم زیات د وکیلانو سره خبرې کړې دي راغوښتې دي د پاکستان په برخه کې مشوره ورسره کړې ده د اوبو د مارولو په برخه کې مشوره ورسره کړې ده د کرهنې په باره کې هر مهمه موضوع باندې همېشه یې دي نن سهار هم د وکیلانو سره یې غونډه درلوده نو هغه نه غواړي چې په د درې اساسي برخو د وطن کې چې قضایه و مقننه و اجرایه دا قوی دی په دغو کې کوم تغییر راشي ده همیشه کوشش کلی ده کنه ده کوله شول چې دو کاله بخوا ده پارلمان رخصت کی اما دیدی دی پاره ساتله ده چې یا خلا منصره نشی یو 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 دا حکومت مشکلاتونه په دې حکومت کې شته ډیر مشکلاتونه په دې حکومت کې شته ځکه چې دا دوې مختلف ډلې دي چې سره یو ځای شول حکومت جوړ کړو نو اما د ټولو غوښتنه دا ده چې باید دا خبره یاده کړه چې ولسمشر ټول واکونه په لاس کې راغستی حتی د یو مدیریت عادي مدیریت هم واک تر لاس لاندې ده ولسمشر یو مدیر مقرری د شاروالی کس مقرری چې دا دی ولسمشر باید دا کار ونه کړي ځان توجه کړي پام وکړي دا 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 قماندان اعلی ده او امنیت ته باید توجه وکړي خو ګوره درسته ده تر یو ځای پورې دا خبره واقعیت لري خو که دای دغه قدرت په خپل لاس کې دومره ونه نیسي ټول قومي انتخابات راځي ټول قومي نفر راځي هلته ټاکل کېږي خلکو لیاقت ته نه لیدل کېږي خلکو وطن دوستۍ ته نه لیدل کېږي فقط راولي یو مل ته مقرروي په اړه سویا نو ولسمشر دا ټول ملامت ملامتي په ځان باندې نیولې ده اما غواړي چې ښه خلق دلته راشي اما سره له دې هم مشکلات شته هغه چې دی غواړي هغسې خلک نه راځي پنځو سوو نه شپږو سوو پورې قاضیانو ولسوالانې تغییر کړل تر څو چې دغه فساد د منځه لاړ شي ورک شي اما بیا هم هلته شته په هغې کې شک نشته اوس هم فساد کېږي لیکن په ډېر خوف او په ډېر ډار سره ګورې ښاغلی مزق صاحب ولسمشر په پوار ور وای چې په ملي دفاع وزارت کې فساد ده نو دا به یو ولسمشر لپاره ښه خبره نه چې دا د د د فساد نه سر ټکوي ها دا چې هر سر قماندان اعلی ده هم ولسمشر ده کولی شي چې شروع یې کړي په ډاګه یې کړي وسې نه رسېږي بلکل باید باید په ډاګه شي دا کسان او تر څو چې دغه فاسد کسان په ډاګه نشي او هغه فساد چې دوی کړی ده هغه د ملت مخې ته کېنو ښودل شي اصلاحات نه راځي په دې کال کې چې په دا قراردادونو کې د وزارت دفاع په قراردادونو کې یوازې یو میلیارد افغانۍ سپما شوې ده یعنی تاسې فکر وکړئ چې د دیارلس کاله پخوا هر کال د یو میلیارد نه هم زیات هلته فساد موجود و هغه کسان تر اوسه پورې هم هلته شته هغوی په واضح ډول سره اوس رشوت نه اخلي لیکن د ډېرو مختلفو لارو نه دوی کوي ته نه شي کولی چې ټول وزارت دفاع چې دوی دغه دیارلس کاله خپل نفر پکې په ځای کړي دي دا ټول ایسته لري کې یو نور نفر راولي وخت غواړي ډېره من تشکر بینده های عزیز یک وقفه کوتا داریم بعض وقفه دوباره برمیگردیم دوباره خوش آمدین آقای برمزاده بسیاری از اعضای پارلمان فارغ از مسئولیت های قانونیشان متاثر مناسبات سیاسی هستند فردایی که اگر ایس دو وزیر و یک رئیس استیزا شوند رای شما چگونه خود بود؟ البته ما رای خود به فرد افغانستان به چوکی که یک وزیر از استیزا کنی و او رو برکنار کنی و وزیر دیگر را جای شبانی و اونو ما افغانستانی است از کدام شهر دیگر نمیه بهترین است که با همی وزیرها هم کار باشیم رای ما در مقابل وزیرهایی که خوب کار کردن و مردم افغانستان برش اعتماد کردن برش رای مثبت خود بود برای کسایی که واقعا به ضرر مردم افغانستان بوده که منفی خود بوده وزیر دفاع البته اجازه بتین اجازه بتین من پیشترم بر شما عرض کردم که تاداب افغانستان باید درست شوه اول ما باید ملت شوه تمام مردم افغانستان باید ملت شوه دوم اردوی افغانستان از سیاست افغانستان از رهبرای افغانستان از سیاسون افغانستان از پارلمان افغانستان دور نگه داشته شوه 
اینا را بانا به آلت خودش خب بس اجازه بتن... بتن... آرمونی است ای... اجازه بتن... ایره می توانیم من... آرمونی صحبت کنیم ولی اجازه در, بتن... در شرایط حاضر نمی توانیم امروز نمی توانیم. در از شما فکر کنین وزیر دفاع ام. شما دارین تمام افغانستان چندین قول وردو دارین فرقه دارین لوا دارین پوسته های امنیتی دارین قمند های کندک دارین اونا هر کنمش به هر رهبر سیاسی به هر لیدرهای افغانستان به هر تنظیم های سیاسی افغانستان وابسته است اگر وزیر دفاع بالای از اونا فشار میاره پس اونا علیه وزیر دفاع چند تای دیگر در پارلمان بالا خواد کردن یا صدای خود بلند کردن که وزیر دفاع میره به طرف قومی یا وزیر داخله میره به طرف قومیت در اصل جنگ تادابش از کجا گذاشته میشه کماندان های قول اردو جنگ میکنه چوکی وزارت دفاع یک چوکی تشریفاتی است که روزانه در طول هفته چهار روز ملاقات داره دو روز دیگه برای رئیس جمهور افغانستان میخواید یک روز از او وقت پیدا میکنه اینا رو باید کی داره کنه قول اردو های افغانستان کندک های افغانستان لواهای افغانستان اسکر افغانستان خاک خود دوست داشته باشه نمیشه که با فرد با یک فرد از جایش بگیری یک وزیر بر کنار کنی فردا وزیر دیگه رو بیاری او هم از قوم افغانستان است یا پشتون است یا تاجیک است یا هزار است پس بیایم ملی فکر کنیم بله. ملی هی است که ما مردم افغانستان رئیس جمهور افغانستان پارلمان افغانستان به نوره های امنیتی هم کار باشند امروز از ضعف وزیر ما کار نگیریم که وزیر خود باور به خدا کو مق... وزیر فشار میارن که آدم نالایق، آدم ناشایسته، آدم بیکاره را در روز مجبوریش و هم متاج یک رای باشه سر از او انتخاب کنه کی فشار میاره؟ او پارلمان حکومت، اجرایه، رهبرهای سیاسی، س... تمام مردم افغانستان خب، در بین کسایی بتن... که فشار میتونه، شما اجازه... نیستین دیگه اجازه بتن... شما نیستین در بین که فشار میتونه ما هر کسی بوز در لنگ خود اوزان است، گسمند به لنگ خود اوزان است ما هیچ وقت از ضعف کاسن کسی که برای افغانستان رو دوست داره ما او رو دوست داریم <تصفيق> کسی که دشمن افغانستان است و دشمن ما است اجازه بتین به این سر قضیه رئیس جمهور افغانستان رئیس جمهور افغانستان بسیار کار خوب کرده رئیس 50 درصد فساد افغانستان از بین برد شکند کرده من این طرف هم نمیگم برای آقای هیچ وابستگی هم ندارم به کدام اشکار ندارم تا به فساد در زمان حامد کرزای مانده شد یک ملتی که پینجا شست فیصد ازی در دستش در چور و چپاول باشه جلو وزیر گرفتن هم بسیار مشکل است یعنی می چیخ زدن های آقای غنیز که یعنی می فساد کم شده یعنی می چند طوره که در سارندوالی و محکمه معرفیکت کم شده باور کنین در وزارت دفاع آنقدر فساد بود در زمان حامد کرزه یک لتر مبلای قملت صد افغانی بود دو هزار سی سد قرارداد شده بود فکر کنین که صد افغانی را ببینین دو هزار سی سد افغانی را ببینین یک پرزه یک پرزه رنجر قیمتش بیست افغانی بود به دو هزار قرارداد ولی امروز صد فساد بالاتر از دو هزار اجازه بتین من از مکه از تاجرای افغانستان هم هستم امروز فساد بسیار به اوج کم شده 50 فیصد فساد در شهر شام میتکه زیاد شده یک گزارش های روی قلمی هست مردم افغانستان اعتراض کردن زیاد بلد هستیم وقتی که در چوکی نشستیم حجم کار بالای ما آمد امروز رئیس جمهور افغانستان چرا که تمام ادارات در اختیار خود گرفته اعتماد نداره هر وزیر که مقرر کرد از قوم خود میاره جا به جا میکنه هر رئیس که مقرر کرد قوم خود میاره جا به جا میکنه بهتری است که رئیس جمهور افغانستان خدای پاک مد نظر بگیره رئیس جمهور پدر مملکت میشه و کلان فامیل کلان مملکت پدر ملت است خدای پاک مد نظر بگیره از اون دوی افغانستان از هر قوم افغانستان که شایستگی داره او رو بیاره در ارگانای امنیتی جا به جا کنه و در ادارات ملکی هم جا به جا کنه که تا بتونه مردم افغانستان دیگه هیچ چیزی برش نمانده استقانش مانده گوشش از بین رفت هر کسی آمد بر افغانستان یکی گفت که من برادر اسلام هستم ما مدرایش بر آمدیم السلام علیکم اسلام صاحب طالر ما اسلامیت نمی فهمیدیم در آیزی بر آمدیم زد زد تکه تکه کرد ما پارچه پارچه شدیم پارچه پارچه یک ملتی که با هم یک جا زندگی میکنیم قوم به قوم جنگیدیم خانه به خانه جنگیدیم کوچه به کوچه جنگیدیم سرنوشتش چی شد پس امی رهبرا امی کسایی که بزنس مینایی که در افغانستان هست افغانستان بزنس که در پس آمدن در یک کاسه با هم صدها مردم رفت 
خب در بدر شد آقا بریم زده پردا پردا چرا باید استیزا شوند چی معنی استیزا دیگه استیزا پارلمان 249 نفر است استیزا کاری است که پارلمان تنها زوری که داره استیزا است پارلمان هم خدای پاک مد نظر بگیره هر کسی که شایسته هست برش رای بده هر کسی که ناشایسته است از در دستش بگیره بکشه من پیشتر هم گفتم برای شما پارلمان در قدم اول وزیرایی که سلبی صلاحیت کرده بود بعد سر از اونا تصمیم میگیریم وقتی که کار قبلی قابل تطبیق نبود کار بعدی تو چی استضا میکنی شش تا وزیری که چند ماه است امروز در کرسی های خود باقی است رئیس جمهور افغانستان اگر زورگیری باشه خیلی نمی زورگیری است زورگیری کرده نمیمونه میگه این وزیر ما شما سلب صلاحیت هم کردین در قانون افغانستان است اگر پارلمان میشناسه به رسمیت در قلم اول باید وزیرای قبلی سرنوشتش معلوم شود که در چوکی خود میمونه یا رای پارلمان باطل است فردا امیرم خواستیم استضا کردیم سلب صلاحیت کردیم رئیس جمهور گفت برو بشی کسی نیست که تو رو برداره باز بر پارلمان چه حیثیت میمونه یا بر مردم افغانستان چه حیثیت خود مند مردم یعنی مردم است که برای پارلمان رای دادن وقتی که ما رای مردم را گرفتیم وارد پارلمان شدیم ایرا سلب صلاحیت کردیم نتانیم که از کرسی بر کنار کنیم حکومت هم بالای ما زور ما در حکومت خونه میرسه قوه اجرایی هست هم توپ داره هم تانک داره هم کلاشین کوب داره ما دور مونجی فقط یک تلویزیون داریم صدای خود بلند میکنیم بین خود میگیم صدا میکنیم دل شد نشر میکنه اگر نشد شما آقای برنجا در صحبتاتون گفتین که یک کنه که با کسی که اعتماد نداره بیاره بحث سیوم که وزارا تحت فشار است ما این که پرات نمیکنیم که مراجع مختلفی وجود داره که از نظر سیاسی سر وزارا و سر حکومت فشار بیاره تا باج خود بگیره ما به این باور هستم وزیر از دو حالت بیرون نیست یا زیر از این فشار ها میره شانه مثلا میدیا و تحمل من فشار ها را این خودش بازم جفا در حق ملت است این فشار ها آیا واقعا حق برای مردم افغانستان اگر حق خواهی همه این موازی فدرم از این فشار ها کنیم و تحت از این فشار قرار بگیریم اگر حق خواهی بخاطر جناه های خاصی است و مثلا شخصیت های خاصی برای منافع شخصی، تنظیمی، قومی خود میخواید تحت فشار قرار بدی از دو حالت بیرون نیست یا وزیر با این فشار ها تن در میده اگر تن در میده در واقع بارز مزارت عذر میخواییم با دوز دانجوال میگیره نباید کارا بکنه اگر این گانه نیست وزیر میتونه در مقابل از این فشار های استاد چه حد اقص حد اقص اقل کاری که یا گوزیر مثلا انجام بدی بیای مثلا در پیش رئیس جمهور پیش مردم افغانستان استاد شو استفای خود تقدیم کنه که به خاطر نیم فشار ما چون نمیخواستیم زیر بار از فشار ها بریم ما تا به تحمل نداش ما از خود میریم کنار ما روز اولی که امی بحث شفاخانه سردار محمد داوود خان شد گفتم که اگر ما جای وزیر دفاع بودیم می آمدم در پیش رسانه ها به مردم افغانستان تعظیم می کردم سلامی می زدم که مردم افغانستان خدا حافظ ما استفای خدا اعلام می کنم آره چقدر در ایجی تقصیر داشتیم نداشتیم بر سال یک مسائل کوچک در کشورهای دیگه مسئول نوال استفا می دید حقیشی بود اما متاسفانه اینجا همه به دهن و دندان چسبیده که به هر قیمت شده باید این پست نگاه کنه پس همین وزیری که با فشار تن در میدیه حاضر نیست که از وظیفه ای که نمیتونه پیش بره و او مجبوره که با فشار ها همراهی کنه این وزیر پس خب. دقیق مردم آخوان آخوان فردا خب چی خواهد شد شما کارت سرخ خواهد داشتین یا کارت سبز خب بحث فردی نیست که ما چی خواهیم کرد چی نکنیم بحث جدا از قضیه است که ما فردا چی میکنیم هر کسی شعار میده دیگه خب. شاید ما جدا شعار رو بدیم که ما مسائل کشور خود در نظر گرفته رای خود استفاده خواهیم کرد اما یک نقطه رو میخوایم واضح بر شما بگم بحث استضا به معنای سلب صلاحیت نیست لازمی استضا سلب صلاحیت نیست استضا معنای وزارت خواستن از از وزرای محترم است بعد از او تصمیم گرفتن یا وزارت از قناعت بخش بوده یعنی در خیلی موارد استضا صورت گرفته پارلمان افغانستان قناعت حاصل کرده و نرفته به سوی صندوق عدم اعتماد و خیلی موارد هم بوده که رفته به سوی صندوق عدم اعتماد ولی بازم وزیر یک تعداد زیاد از او کلا برش نی داده خب اگر گیریم که اینا سلب صلاحیت شدن آیا شما در تیم آقای رژمور کسایی را میبینین که پیشنهاد شون به پست نیم وزارت داخله وزارت دفاع و امنیت ملی ما فکر منم که ایرا که ما بگیم که فقط وزیر دفاع میتونه فقط آقای حبیبی بوده باشه هم شایسته نیست 
رئیس امنیت فقط میتونه آقای سنگزای بود باشه هم شایسته نیست وزیر داخله فقط میتونه آقای جاهید بود باشه هم شایسته نیست به خاطر از قبل از هم وزرای بود رئیس امنیت ملی بود که با با پارلمان بسیار روابط حسنه و نیکو داشت و هیچ وقت با سزا مواجه نشود من به این باور بله در افغانستان قطر رجال نیست که الا و لابود فقط همی سی تا شخصیت بوداشت ما با این سی تا شخصیت احترام دارم آقای حبیبی ارکان حرف از زحمات زیادی کشیده جناب آقای سنگزه هم تا چهره های زحمت کشیده است آقای جاهی سالهای متمادی هم در دوران جهاد مقاومت و دهی دوره حضور داشته اینا شخصیت های افغانستان هست ما اگر اینا بیره بگی کسی دیگه پایدا نمیشم ما به ای باور نیست خب فردا چی خواهد شد؟ فردا امیدوار هستم که چیزی شود که به صلاح مسلط کشور ما شما بوده باشه بسیار تشکر خاقلی دکتر سایب اوس ده هل لاره پسه که گوری ده خاقلی وکل سایبانو ده خبرو پا تایید سره اوس پرختیا هم کشیر تا دقا دری کس دری وارا محترمان او ده دقا دری دری خاقلی کسل بسراحیت چی آیا ده اولس مشر پا تیم که دستی کسان تاسی گوری چی ملی دفاع وزارت کاندید وی کورنه چار وزارت کاندید وی یا ملی امنیت کاندید وی خو گوره دا حکومت تقسیم شوه ده پا دو برخو او دا رئیس جمهور برخو دیر کچنه ده رئیس جمهور تر سنگ دره نفر نور دی او غوی خپل نفر غوالی چه خپل نفر مقرار کی دا حکومت که تو گوره شپیته فیصده دی دکتر عبدالله صاحب سره ده دکتر عبدالله سره ده و تسلوه فیصده ده دی اشرف غنی سره ده اما دی اشرف غنی برخه په غوط سالوی کتو فیزه دو کیم دیره کمه ده ده ایبا خبره ده اشرف غنی فشارایی که بالای سکتور نظامی هست اینا وکیل های هستن که اینا میخواین که نه تنها وکیل ها نیستن تمام این همی کسایی که در سیاست افغانستان از فشار میرن باور به خدا کنین از قماندانی که زور داره قماندان محلی گرفته تا وکیل تا رئیس جمهور تا رئیس اجرایه تا قوی قضایه بالای وزیرها بالای ازمی ریاست ها فشار میارن که نفر خود و خود جا به جا بسازن بیاین اگر ما قومی فکر نمیکنیم در هر ولایت که میری نفر اونم کسی که در اولایت حکومت داره نفر اونم اونم جا حاکم است عامل اوزه از اوز قماندان از اوز قماندان طولای از اوز اسکر از اوز تمامش از اوز نیست یک کسی که شایستگی داشته باشه و کسی که شایسته است او در خانه خود نشسته است کسی که به کسی وابسته نیست او را کس در چوکی ها مقرر نمی کنه کسای را مقرر می کنه که او وابستگی داشته باشه خب در کمپاینشان باشه پشنهاد چی است؟ چی می خواهیم پشنهاد مهی هستن برای جمهور افغانستان برای حل کلیدی حل مسئله پیش رئیس جمهور افغانستان است نه پیش پارلمان است نه پیش وزیر است پیش رئیس جمهور افغانستان است از تاداب شروع کنه از امیر اوزه شروع یک بار دیگه هم سرزی بررسی کنه اگر از اوز بالا خط شده بره تا آخر خط میره امیرین اوزه ای که کار نمی کنه قماندان های قل وردوی که کار نمی کنه قماندان های قطعی که وابسته هستن دور کنن تنظیمی حزبی نجادی همیشه دور کنن کسی که واقعا برای افغانستان می اندشه اونمو را بیارن در است و یکی دیگه اینجی یک ده وظیفه یک دیگر تشبوس کردن است امنیت ملی افغانستان بعد استخبارات افغانستان است تمام بررسی واقعات افغانستان است کدام رهبر سیاسی کدام قماندان کدام پلیس محلی با کی وابسته است با طالب وابسته است با کدام دشمن وابسته است پلیس باید امنیت شهر بگیره دزدی اختطاف قچاق کار اروین ایره بگیره هردو باید از تمامیت ارزی افغانستان دفاع کنه در جبهات جنگ امروز یک دو وظیفه یک دیگه مداخله که در آیستان ما نرفتیم به طرف ما پیشتر هم گفتیم ما تا زمانی که ستها رئیس جمهور در افغانستان بیایی از ستها تا آدمی از او کده آدمی قوی در افغانستان نیست که بیا تا زمانی که ما ملت نشیم از قومیت نبراییم و عشق وطن در دل ما نباشه یه افغانستان جوردن ممنون تشکر آقای برمزاده آقای انلی آقای برمزاده به باور است که رئیس جمهور 50 درصد فساد پایین آورده و رئیس جمهور که وقت همه کارا رو خودش انجام میته به این معناست که باور نداره بالای کسایی که او را تعیین میکنه مقرر میکنه و دیگه یک تعداد هرمای فشار بالای وزرا است که میخوان نفگیری بکنن 
ببینید شما بحثی پایین آمدن فساد نمیفهم چقدر از نظر علمی قابل اثبات است که فساد پایان آمده اون چیزی که ما میبینیم و نشر میشه متاسفانه فساد پایین نماده برش بالاتر رفته فساد تنها رشوتگیری و دادستد اقتصادی و معاملات پولی نیست فساد بخش های مختلف داره تعینات فساد است در سیاست ها به شکل درست انجام نشه فساد است در مسائل های مختلف من فکر میکنم تمرکز قدرت در افغانستان هم خودش میتونه یک فساد بوده باشه اما آقای رئیس جمهور همین تمرکز قدرت را گرفته شما ببینید قراردادات های یک جناب رئیس جمهور در این شب روز اعلام نه امضا میکنه بعضیا را تک پاکتی به اصطلاح بدون زیر رقابت بعضیا را بار رقابت گفتم شکر رقیب ها چگونه انتخاب شده و اونایی که مثلا بدون رقابت رفته قرارداد شده چگونه شده بس های بسیار امده و اساسی است اما کسی نیست که این مسائل را رسیدگی کنه وقت رئی جمهور نبوده باشه شاید ببینیم چه کسایی در کنار رئی جمهور پلدار شده قدرتمند شده توانمند شده ای بس واس ما در این مورد زیاد آمار دقیق نداریم که بگم واقعا فساد پایین آمده خدا کنه که این گونه بوده باشه همه این آرزوی مردم افغانستان هم که فساد پایین بیاید اما بحث از یک جناب رئی جمهور با کسی که اعتماد نداره چرا میاره <تصفيق> وقت اگر رئی جمهوری که هیچ هم تیمی نداره در از یک کشور که با او اعتماد کنه بسیار کار خوبی نبوده که در ریاست جمهوری افغانستان خود کاندید کرده باید تیم میساخت تیم سازی صورت میگرفت و تیم خود اعتماد میکرد با معاون اول اعتماد نکو با معاون دوم اعتماد نکو با رئیس اجرایی خود اعتماد نکو با وزیر خود اعتماد نکو با والی خود اعتماد نکو این بازم خودش یک فساد کلان هست خودم از یک فساد کلان هست نباید این گونه صورت میگرفت و نباید این گونه رئیس جمهوری گونه برخورد دری تیمون لرل یو د مطبوعات و تیمی لرلو د انتخابات په وخت کې یو سیاسی تیم لرلو یو هم یو تیمی بیا جوړ کړو چې د رای دوه میاشتې لپاره بیا د سره وشمیرل شوې د هغو ټیمونه پنځه نفر هم نه دي پاتې د دا ټول نفر چې مقرر کړي دي نظر په د دوی په لیاقت نظر د دوی په مینه د وطن سره په دې اساس د را وستل دوی مقرر کړل اما چې خپل کار په سم صورت سره نه دی کړی دا د رئیس جمهور په دې کې ملامت نه ده تاسې وګورئ هغه انکشافي بودجه په برخه کې ټول وزیرانو ته تر اخره وخته پورې ورته ویل چې پیسې کافي لرئ او هغه به چې او بالکل موږ پیسو ته ضرورت نه لرو اما ولې پنځه نفره سلب اعتماد شول او دا نور یې ونه شول خو ټول ټول همغسې سرپرست و ټول همغه صلاحیتونه یې لرل یو څوک چې که او کار وکړي هغه کار کولی شي وکیل صاحب ابراهیم زاده ډېرې ښې خبرې وکړې چې موږ تر هغه وخته پورې چې ملت نه شو زموږ دا مشکلاتونه نه نه حل کېږي د ملت جوړونې لپاره وخت پکار ده داسې نه ده چې موږ افغانستان یوازینی ملک ده چې دلته موږ مختلفې دوې ژبې لرو یا دوه درې نژاده لرو یا قومونه لرو تاسې هند وګورئ یو سل و شل ژبې هلته شته او او درې سوه شپېته مذهبه او همداسې په اروپا کې بېلې جرمني نه هېڅ ملک هلته نشته په اروپا کې چې په هغې کې نور قومونه نه وي ښه زموږ ګاونډیان هم ښه ګاونډیان نه دي که د هندستان هندستان یو مقتدر هېواد ده موږ ځان هغې سره نشو برابرولی خو افغانستان کې دلته یوازې ستونزه په 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 ملي دفاع وزیر یا په کورنۍ چارو وزیر او په دوی باندې نه ده زموږ ګاونډ هم داسې کسان نه دي چې په موږ باندې و رحمېږي بالکل خو موږ ګوره مشکلاتونه څومره مشکلاتونه لرو یوې خوا نه فساد ده د بلې خوا نه اقتصادي مشکلات دي د بلې خوا نه دغه قوم پرستي ده د بلې خوا نه دغه دښمن همسایهګان مو دي د بلې خوا نه امریکا او روسیه ده چې په رقابت کې دي او غواړي چې د موږ په وینو باندې خپل رقابت دوی سره جوړ کړي یعنې فشارونه ډېر زیات دي د دې حکومت ولسمشر ډېر ښه یو تیورسن ده ډېر ښه تیوري لیکي خو هغه په عملي کې مونږ خپله پاتې ده چې څه رقم عملي کړي دوی اوس هم په شوار کې بند ښاغلی ولسمشر په سر کې ډېر شوارونه ورکړل چې د خلکو په دسترخوانو باندې ډوډۍ راوړل کېږي د ټاپي مسله راپورته شول ډېرې مسلې راپورته کړې متاسفانه چې خپل ژمنې خپل وعدې عملي نه کړي ګوره رئیس جمهور ښه تیوریټیشن ده او ښه پلان ګزار ده او دا کورونه یې په غټو غټو ملکو کې کړي دي ښه تجربه لري لیکن د ده شاته څوک نشته مثلا رئیس جمهور وویل چې هر وزیر باید هر درې میاشتې خپل د کار پرمختګ راپور ورکړي نو دا خو نشي کېناستی د ټولو وزیرانو سره چې ولې د ډاکټر صاحب عبدالله وظیفه څه شی ده 
ولی د د د د موینین وظیفه څه شی ده خو دا کار باید دوی تعقیب کړی وای او په همدې ترتیب سره مثلا دوی خو دوی خو په وار وای چې زمونږ صلاحیت نه لرو ټول صلاحیتونه د ولسمشر په لاس کې ده دا صلاحیت دوی ته ورکړی وخت چې دا یو یو پروژه مخکې کې اوس مثلا مونږ وروسته له پنځوسو کالو نه یو بند جوړ کړو د سلما بند جوړ کړو وزارت زراعت ویده ده یغو تن وبو نه شول چې کومې مځکې به اوس د دې وبو نه مونږ وبو کو او دوی ته دې ته څنګه وبو ور ورسوو وزارت د د بل وزارت د د کلو د انکشاف وزارت باید تللی وای ته چې اوس ښه اوس چې وبو راغلې د خلکو ژوند به څنګه وي مونږ په دې برخه کې څه شی کولی شو په همدې ترتیب سره مثلا مونږ د چین سره ریل جوړ کړو لن وړاندیز څه ده ښاغلی مصداق صاحب وړاندیز دا ده چې وخت سي حکومت په دې برسیره پر دې چې تقسیم شوی ده او برسیره په دغه مشکلاتو چې ما وویل دومره کار یې کړی ده چې هیڅ حکومت په خوا نه ده کړی د پاکستان مونږ بالکل انزوا خوا ته بولی ده مونږ نور پاکستان ته احتیاج نه لرو پاکستان مونږ ته احتیاج ده د د د د ټول هغه پخواني ملګري مو ټول راواړه ول حقیقت مو ورته وویلو چې تر څو چې پاکستان اصلاح نه شي په افغانستان کې جنګ نه ختمېږي تروریستان ټول د دوی نه راځي مشکلاتونه زیات دي وخت غواړي تر اوسه پورې ښه کار کړی ده باید حوصله ورسره وشي ډېره مننه تشکر ښاغلی مصداق صاحب آقای نیلی آقای عباس ابراهیم زاده بسیار خوش آمدین بسیار تشکر بیننده های عزیز برنامه ما در همین جا به پایان میرسه تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم الله یار و مددگار شما